هل نحن بآخر الزمان؟ وكيف فينا نتأكد إذا نحن فعلا بآخر الزمان؟ وقامت بالضبط التاريخ اللي يعتبر بداية حقبة آخر الزمان؟ مرة جديدة برحب فيكم هالحلقة من سلسلة مأدبة القرآن الكريم ما استخدم عبارة آخر الزمان أو أي إشارة تانية بتحكي صراحة عن حدث من أحداث آخر الزمان إلا لما حكي عن إسرائيل طبعا في في لفظ اقتربت الساعة وانشق القمر بس هذا اللفظ ما بيفيد بالضرورة الدخول في آخر الزمان ولكن الموضع الوحيد اللي ربنا بشكل واضح للجميع خبرنا فيه عن حدث من أحداث آخر الزمان كان لما استخدم رب العالمين عبارة بعد الآخرة مرتين بسورة الإسراء هو عم يحكي عن إسرائيل من الملفت التشابه اللفظي بين كلمة إسراء بين كلمة إسرائيل وفي في رواية بتحكي عن عن إنباء رب العالمين أو إخبار رب العالمين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن موضوع خلافة الله في الأرض وعن موضوع الإمام المهدي ليلة الإسراء ولعل هذا بفسر ليش ربنا سبحانه وتعالى اختار يخبرنا عن دولة الإفساد في آخر الزمان تحديدا بسورة الإسراء وهذا كمان يعني في رد على المشككين بيكون زوال دولة الإفساد راح يكون على يد الإمام المهدي طبعا في إشارات نقلية أخرى إن شاء الله نذكرها بوقتها لما نحكي عن آخر الزمان في أحاديث توصف آخر الزمان وترسم لنا ملامح الحقب الزمانية الناس عموما عموما بتسمي هي الاحاديث العلامات الصغرى او احاديث العلامات الصغرى ولكن لفظة العلامات الكبرى والعلامات الصغرى فعليا ما وردت بالاحاديث الشريفة ولكن في احاديث بتحكي عن احداث عظيمة وبالغة الاهمية وفي احاديث بتحكي عن احداث يعني اقل اهمية يعني اصغر بعض الشيء بتأثيرها على التاريخ البشري ولكن في احاديث غير غير موضوع الاحداث في احاديث بتوصف شكل اخر الزمان مثلا في موضوع العقوق حديث بيقول ان تلد الامه وربتها بالنسبه لتشريع الشذوذ الجنسي ان يكتفي ان يزف الرجال في في ان يكتفي ولكن في حديث بيقول ان يزف الرجال للرجال والنساء للنساء كما تزف المراه لزوجها هذا الشيء ما شهده التاريخ قبل ايامنا هاي في حديث تحكي عن التطاول في البنيان تحديدا عند اهل الباديه في حديث حتى بخص مكه بهالموضوع إذا رأيت مكة قد بوعجت كظاما ورأيت البناء على على رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك كمان هذا الشيء ما شهده التاريخ من قبل فهي كلها ملامح حقبة آخر الزمان في مثلا بالنسبة للتطور التكنولوجي في الإمام جعفر الصادق بيقول إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق لا يرى أخاه الذي في المغرب في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من أهله أو يخرج أحدكم من أهله فتخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده يمكن علماء السلف فهموا هذا الحديث أو نظروا له على أنه عم يحكي عن معجزات أو كرامات ولكن نحن بهالعصر توضح لنا معنى هذا الحديث. طبعا من الصعب شرح هيك هيك معنى لمجتمع الصحابه يعني من 1400 سنه ما راح يدركوا يعني مع المعنى الحقيقي لهالحديث حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم اراد انه يشرح اكثر يعني اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يقول نعله أو صوته أو عصاه يعني كأنه أراد يقول لهم يعني ما تدققوا شو هو الشيء اللي راح 
يخبره بما احدث اهله يعني في شيء راح يخبره خلص كذلك هذا التطور التكنولوجي طبعا يعني ما شهده التاريخ قبل زماننا هذا كيف فينا نتاكد انه نحن ما لنا مشتبهين بموضوع دخولنا في فتره اخر الزمان وهل فينا نحدد التاريخ بالضبط خلينا نقرا هالايات الكريمه من سوره الاسراء ونشوف واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دون وكيلا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إذا عملنا عملية ترقيم للكلمات من بداية آية وأتينا موسى الكتاب اللي هي أول آية بتذكر بني إسرائيل في السورة إلى آخر وليتبر ما علوا تتبيرا منلاحظ أنه كلمة أولاهما وكلمة وعد الآخرة وكلمة وعد والآخرة لهم أرقام مميزة ليش؟ الإمام علي في له بيت بيقول إذا دار الزمان على حروف ببسم الله فالمهدي قام مرة أحد أصحابه سأله عن زمان الإمام المهدي قال له إذا اكتملت حروف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والعدد 19 هو مقياس لحساب آخر الزمان تحديدا بهي الآيات نرجع لكلمة أولاهما وكلمة بعد الآخرة كلمة أولاهما اللي رقمها 38 إذا بنضربه ب 19 بيعطينا 722 وكلمة أولاهما تشير إلى إهلاك دولتهم الأولى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون القرية هون طبعا هي الدولة اليهودية في الأرض المقدسة وربنا دمر لهم إياها وتم سبي وتدمير هيكل على يد البابليين سنة 722 قبل الميلاد فكلمة أولاهما بعدد 38 مضروب ب 19 بيعطينا سنة دمار مملكة إسرائيل التاريخية أما وعد الآخرة 72 و 73 إذا نضربهم ب 19 بيعطونا 1368 و 1387 1368 للهجرة هي السنة الموافقة لسنة 1949 للميلاد سنة الاعتراف العالمي من قبل, من قبل, من قبل الأمم المتحدة بدولة الاحتلال وسنة 1387 للهجرة هي السنة الموافقة لسنة 1967 للميلاد سنة احتلال للقدس وقيام القرية المحرمة على الأرض المقدسة رب العالمين من خلال هالآيتين حدد لنا تاريخ دمار مملكة الإفساد الأولى وحدد لنا تاريخ النكبة وتاريخ النكسة سبحان الله الشيخ بسام جرار هو شيخ فلسطيني معروف طبعا اعتمد على العدد 19 بحساب الآيات هاي على اعتبار انه بتكتمل دورة شمسية قمرية أرضية دورة واحدة كبرى كل 19 سنة الشيخ بسام راح أبعد من هيك واعتبر انه سنة 1443 اللي نحن هلا فيها هي سنة زوال إسرائيل طبعا أنا ما عندي شك أنه زوال هالكيان إن شاء الله قريب جدا ولكن مو بهالسنة وإضافة لهالشيء يعني أنا بعتبر أنه التنبؤ بحدث معين بتاريخ معين 
يعني مو هو شيء لا يصح خلينا نقول لا يصح خصوصا لما نجي نحكي عن حدث بالغ الاهميه مثل هذا ممكن مثلا اذا كان في اشاره معينه الى تاريخ حدوث امر مستقبلي ننتظر حصوله بعدين اذا تحقق بنقول والله في اشاره كذا كذا ولكن انه نتنبأ بتواريخ مستقبليه لاحداث معينه بعينها بعتقد هيك بنفوت بباب التنجيم حتى لو كنا عم نعتمد على ايات قرانيه ممكن يتبادر الى ذهن البعض سؤال نحن بالحلقتين الماضيين حكينا عن نسب يهود اليوم وقلنا انه 90% من يهود اليوم بالادله التاريخيه والجينيه ما لهم اي علاقه بنسب يعقوب عليه السلام فليش ربنا بهالصوره سماهم بني اسرائيل طبعا رب العالمين اكيد بيختار اللفظ المناسب للسياق المناسب هذا امر يعني ما في شك فيه ولكن ربنا لما اراد يمدح بعض اليهود سماهم من الذين هادوا ليش لانه الذين هادوا معناها الذين تابوا يعني كنايه عن عن قوم موسى اللي تابوا بعد عباده العجل مثلا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا هم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بينما لما اراد يحكي عن يهود الافساد الثاني اللي هن مستعلين في الارض اللي هن مفسدين اللي هن اشرار ومتامرين وصفهم ببني اسرائيل كناية عن كون ابناء يعقوب تآمروا على اخوه يوسف. يعني مثل مثل لما اتت مريم عند عند اليهود ب بمسيح عليهما السلام. قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء، طبعا هي ما عندها اخ اسمه هارون ولا كان هارون يعني اخو موسى عليه السلام. ما كان اخوها للسيدة مريم عليه السلام. الفكرة انه اليهود بيعتبروا انه هارون هو يلي دعا الى عبادة العجل، هو اللي بدل بعد بعد مغادرة موسى عليه السلام. فيا اخت هارون يعني انت اللي بدلت يعني بعد بعد اهلك ما كان ابوك امرأة سوء. يعني انت مثله يعني هيك هيك الغمز المقصود. فربنا عم يوصفهم ببني اسرائيل بمعنى انه مثل ابناء يعقوب اللي تآمروا على اخوه بس ما الموضوع ما له علاقه بالنسب تحديدا يعني رب العالمين مو هذا المعنى يلي اراد انه يلتفت له باستخدام هذا اللفظ طيب ربنا اشار الى هدول السنتين اللي هن 49 و67 لكون لنقول بوابة لآخر الزمن وربنا أخبرنا أنه أنذر اليهود من هالموضوع فهل في إشارة ربانية معاصرة لوقوع هالحدثين آه تمت آه إلى اليهود تحديدا بتخاطب اليهود بشكل خاص خلونا نشوف مثل ما شايفين آه سنة السبعة وستين بعيد المظال وبعيد الفصح اليهودي صار في خسوف قمري دموي اللي هو الخسوف الاحمر وتكرر هالشيء بسن بالسنه اللي بعدها سنه 1950 ونفس الشيء بال67 بنفس المناسبه خسوف قمري دموي وبعيد المظال خسوف قمري دموي وبالسنة اللي بعدها 1968 بنفس العيدين كمان خسوف قمري دموي وهالشي حصل معهم بسنة 1493 اللي هي السنة اللي تم طرد اليهود فيها من إسبانيا اليهود بيعتبروا انه هاي نظر ربانية طبعا ليه لانه أول شيء القمر الدموي اللي اليهود بيتشائموا منه. ثاني شيء حصول هاي الحادثة أو الظاهرة 
بي يعني بيوم مناسبة يهودية أمر جدا ملفت لتكراره دائما بمناسبة يهودية بالإضافة لكونا يعني هي الشغلة صارت معهم بسنة تعد من من أكثر السنوات المشؤومة بتاريخهم هي سنة طردهم من إسبانيا طيب حكينا حكينا عن دلالة فلكية وحكينا عن دلالة يهودية طبعا بالإضافة للدلالة الإسلامية هل في دلالة مسيحية عن هالموضوع؟ في بسفر الرؤيا اللي هو أساسا بيحكي عن عن الأحداث السابقة لعودة المسيح عليه السلام يعني بطريقة ثانية عن فترة آخر الزمان في آية بتقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء والقمر صار مثل الدم يعني بطريقة ثانية القرآن الكريم والإنجيل والأحداث الفلكية تزامنا مع مناسبات يهودية أشاروا لهالسنتين أشاروا لدخولنا بآخر الزمان تحديدا من بوابة هالسنتين اللي هي اللي هن عبر عنه القرآن بوعد الآخرة قبل ما نختم حابب أقول أنه دخولنا في آخر الزمان لا يعني اقترابنا من نهاية العالم ولكن يعني اقترابنا من نهاية الشكل الحالي للعالم اللي لو أكمل بهالطريقة رح تكون نهايته وخيمة على الإنسانية تغير هالمسار إلى عصر جديد مو العصر يلي بتريده الصهيونية أو الماسونية ولكن العصر اللي أراده رب العالمين من بداية خلق الإنسان نلقاكم إن شاء الله بالحلقة الجاية من طول